Hola, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Os saludo desde la entrada a la galería de las colecciones reales, donde tenemos una cita hoy con los reyes borbones de España y su importancia como coleccionistas. Los tres Borbones se consideraban continuadores de la extinguida monarquía austria de España. Con razón, porque el primer rey Borbón, Felipe V, era nieto de María Teresa, hermana de Felipe IV, rey austria de España. Os recito unos versos del poema Pelagio del conde de Saldueña, que lo resume muy bien. Aquí va. Y Carlos luego, cuyo fin temprano, hará que nuestros iberos países enlacen los leones con las lices. Pero paseando por sus colecciones comprobaremos que sus gustos coleccionistas y artísticos eran totalmente diferentes a los de sus parientes austrias. El primer rey Borbón, Felipe V, le afirmó el busto francés que pasó a ser sinónimo del buen gusto y lujo en España, tanto en la vestimenta como en las artes decorativas. Felipe V promovió las reales fábricas, cuyos muebles, tapices, alfombras, candelabros, espejos y porcelanas se distinguieron por su refinamiento y calidad. Isabel de Farnesio, voluptuosa noble nacida en Parma y segunda esposa de Felipe V, no tuvo éxito dirigiendo España durante el declive militar y físico del rey. Algunos historiadores la definieron como una mujer de pocas luces. Sin embargo, fue una notable coleccionista de cuadros de pintores pasados y contemporáneos. Porcelanas, abanicos, tabaqueras, entre otros objetos decorativos, a los que estampó la flor de lis, que era su símbolo heráldico. Felipe V, quizás despechado por las entradas de su poderoso enemigo, duque de Orleans, e influido por Isabel de Farnesio, convocó a los arquitectos italianos en vez de franceses para la ejecución del nuevo Palacio Real en Madrid. Felipe Jovara, prestigioso arquitecto de Messina, dibujó a sus 56 años su proyecto para el Palacio Real encargado por Felipe V. Iba a tener 450 metros de largo, 48 metros más largo que Versalles y cuatro patios. Jubara murió un año más tarde y su proyecto para se llegó con él. Durante su breve estancia en España, Cubar diseñó esta cual sola, que a unos sofisticados ornamentos tardo barrocos y la alegoría de América con las ondulaciones típicas del rococó. Fernando VI era hijo del primer matrimonio de Felipe V. Con su amada esposa Bárbara de Braganza reinaron 13 años. Fue una época de paz y riqueza coleccionista. Los tres fueron retratados de una manera grande elocuente por su primer pintor de cámara, el francés Louis Michel Van Loon, quien colaboró en la creación de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando 
donde Goya llegaría a ser el director del gabinete de pintura. Corrado V sucedió a Van Lu como primer pintor de cámara. Además, el rey lo nombra director general de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Con Jacinto se inicia la primacía del estilo italiano en la decoración de los sitios reales. En la estancia Rococó, la reina Bárbara de Braganza iba a pasar por los jardines de la Granja y Aranjuez. Fernando VI y Bárbara de Braganza se amaban mucho y eran católicos devotos. Después de admirar sus bordados con escenas del Quijote, los reyes encargaron al virtuoso Antonio Gómez de los Ríos que bordara con materiales nobles el pontificado para la capilla real. Cuando Fernando VI era el príncipe de Asturias, el pintor viajano Andrés de la Calleja pintó este altar con tres láminas del estilo barroco. Los reyes están enterrados en la iglesia de las Salesas, que era parte de su palacio, donde está hoy el Tribunal Supremo. Se les recordará como grandes favorecedores de las bellas artes. Carlos III, hermanastro de Fernando VI, era rey de Nápoles cuando lo retrató Antonio Sebastiani practicando su deporte favorito. La real ballistería promovida por Carlos III crió esta escopeta de casta con cañones forjados en herradura y decorada a la moda francesa. Carlos III tenía 49 años. En su corazón seguía encogido de dolor por el fallecimiento, cinco años atrás, de su amada esposa Amalia de Sajonia. El boato con el que lo retrata Antonio Rafael Menx no lograr disimular la tristeza del rey. Carlos III fue un prototipo de manaza de la ilustración. Sus ministros promovieron importantes reformas sociales. Su figura es muy querida en Madrid, donde se le apeló el rey alcalde. Carlos III y la nobleza acogieron con entusiasmo el machismo. Consistente en la estética de la gente de pueblo como algo auténticamente español. Lorenzo Tiepolo, hijo del famoso pintor Juan Bautista Tiepolo, pintó para Carlos III 12 pasteles de majas y majo. Goya tenía 29 años cuando fue empleado como cartonista en la Real Fábrica de Tapices. Conocía mejor que nadie la vida popular. Sus majos y majas en escenas populares cotidianas son insuperables. También sus representaciones de caza, el deporte por excelencia de la nobleza. El pintor Antonio Rafael Menx era hijo de pintor y ya famoso en Europa cuando fue nombrado por Carlos III pintor de la corte en 1761. Para el dormitorio del rey pintó esta lamentación del Cristo muerto, donde se aprecia que había visto obras de Antonio Correggio y Rafael Sancio, con cuyos nombres había sido curiosamente bautizado Menx. 
En la representación de Espero de Menx se aprecia su perfecto dibujo y virtuosismo para telas y nubes. Era un reputado maestro de frescos y grabados que dominaba tanto las escenas religiosas como las mitológicas. El pintor rococó Luis Pared ha sido injustamente infravalorado. Era protegido de Luis, hermano menor de Carlos III, y aún más importante coleccionista de arte que el monarca. En la naranjera, Pared entrelaza una deliciosa escena costumbrista con una oda a la maternidad. Este tapiz de seda amarilla y plata sobre dorada era parte de la famosa pañerilla de 77 paños de Carlos III, realizada en la Real Fábrica de Santa Bárbara. Las paredes del dormitorio del monarca estaban cubiertas por estos tapices que se hallan en la saleta amarilla del Palacio Real. Carlos III heredó el espíritu coleccionista de su madre Isabel de Farnesio. Trabajaron para él los más reputados pintores italianos del barroco, neoclasicismo y rococó. Se podrá discutir sobre su figura histórica, pero nunca sobre su buen gusto como coleccionista. Goya retrató muy bien a Carlos IV. Bonachón, apasionado coleccionista, ebanista y diseñador de jardines reales, aunque abrumado por sus deberes de gobernante. Jan Jan Bosil Hock fue un curioso pintor hispano-alemán especialista en pintar miniaturas en marfil. Fue un adelantado en retratos de España. En este caso, es más una hábil representación que un retrato, ya que Carlos IV no estaba presente. Tenía 14 años la futura reina consorte María Luisa. Cuando su retrato fue enviado a su primo, futuro esposo y rey Carlos IV. Este retrato refleja su carácter vivaz y curioso que con los años evolucionó a un carácter intrigante, altanero, casquevado y caprichoso. Este magnífico dosil de raso bordado con hilos de plata enmarcaba la silla de madera tallada dorada en la que María Luisa de Parma recibía en audiencia a ministros para que la informaran y a amistades para que le rindiesen pleitesía. El gran Gaspar Melchor de Jovellanos se negó a someterse a los dictados de la reina, por lo que fue envenenado. Antonio Durán y Calderón, maestro de la Real Fábrica de Coches, creó esta original silla de manos neoclásica que la reina consorte usaba para trayectos cortos por el Real Monasterio del Escarial, donde los reyes pasaban el autónomo. No quiero imaginar el sufrimiento de los cuatro guardas que llevaban la silla si a María Luisa le hubiera dado por subir en ella las 86 escaleras de altos peldaños del monasterio. Ambos reyes, como sus antepasados, eran refinados coleccionistas y mecenas. El mejor alumno de Juan de Villanueva y arquitecto predilecto de Carlos IV, Isidro Velázquez, diseñó esta espectacular decoración de sobremesa que fue llevada a cabo por afamados broncistas, estoquistas, marmolistas y ebanistas de la época para ensalzar a los borbones españoles.
Luis Menéndez fue el pintor que en la época de Carlos IV hizo de los bodegones obras maestras, confiriendo a los habituamientos españoles el papel protagonista. Guardan estas deliciosas frutas tan geniales para cerrar el periodo coleccionista de Carlos IV y María Luisa. Cualquiera que haya leído libros de historia sabe que Fernando VII fue un rey nefasto porque aplicó su innegable inteligencia a conspirar, entregar y traicionar. Goya lo clavó en este irónico retrato que provocó la furia del rey. Gustaba también de objetos bellos, como esta cristalería francesa de cristal tallado doblado en ámbar. A instancia de Fernando VII, el Ayuntamiento de Madrid regaló un espléndido juego de tocador hecho en la real platería de los Orfebres Martínez a su segunda esposa, María Isabel de Braganza. Una melancólica reina, María Isabel de Braganza, fue retratada por Vicente López. Ella fue la inspiradora del actual Museo del Prado. En la época de Fernando VII, desde el Palacio Real hasta los pudientes hogares españoles y de las colonias, se había extendido el uso de elementos decorativos procedentes de Francia. Los adornos franceses eran entendidos como elementos de distinción. Este manto real bordado en plata con estrellas de seis puntas, collar de la Orden de Carlos III, armoniza con la decoración del dormitorio de este rey, que se puede admirar en el Palacio Real. La Real Orden de Carlos III es actualmente la más alta de las condecoraciones civiles españolas. Esta carosta, obra del maestro carrocero Julián González, iba a transportar a Fernando VII a las ceremonias más solemnes. Estaba tirada por ocho caballos blancos con cochero real en el piscante y acompañada por postillón y ocho palafrineros vestidos de gal, decorada con iconografía mitológica en bronce dorado, tenía doble suspensión. Isabel II fue una joven reina sin aptitudes para lidiar con una época de depresión económica, inestabilidad política y sublevaciones. Su hijo Alfonso XII fue rey por solo 10 años durante un paréntesis de cierta estabilidad política en el cual se autorizaron las asociaciones obreras. Después de la calma vino la tempestad con Alfonso XIII que fue un fracaso desde el punto político, económico y social, aunque en su época surgieron literatos y pensadores de inmenso talento. La colección real de los Reyes Borbones nos enseña a admirar el inmenso talento de pintores, escultores, diseñadores, ebanistas y marqueteros, plateros y broncistas, cristaleros, tapiceros, joyeros y otros artesanos que contribuyeron a crearla. Los amantes de la belleza en sus distintas formas disfrutarán imaginándose el diseño, ejecución y trabajo artesano que alberga cada pieza expuesta. Y sobre todo, los visitantes comprenderán que por encima del lujo o trasfondos políticos y sociales, las obras de la exposición desvelan lo mejor del espíritu humano, tanto por parte de los que las encargaron como por sus creadores, y por supuesto, por los visitantes, 
que se deleitan en su contemplación. Amigas y amigos, espero que hayáis pasado un buen rato con nuestro vídeo sobre las colecciones reales de los reyes borbones de España. Espero veros pronto por Madrid y si no, os deseo que lo paséis muy bien y os cuidéis mucho.